অনেক দিন পরে একটা গেমিং মনিটর হাতে আসলো এবং হান্ড্রেড হার্জের উপরে কোনো একটা গেমিং মনিটর রিভিউ করতে পেরে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে হচ্ছে হাতের সামনে কোনো গেমিং মনিটর আসলে পুরোনো দিনের গেমিং দিনগুলোর কথা মনে পড়ে আসলে ইউজুয়ালি পাবজি খেলতাম অ্যান্ড কম্পিটিটিভ স্পোর্টসে ছিলাম ওই তুলনায় মোটামুটি অনেকগুলা গেম এবং অনেকগুলো মনিটরে স্বাদ নিয়েছি বলা চলে তো আর কথা বাড়িয়ে লাভ নাই একটা গেমিং মনিটর রিভিউ করতে যাচ্ছি আজকে মনিটরটা আর কোনো ব্র্যান্ডের না এমএসআই এর এবং আগের একটা ভিডিওতে বলেছি এমএসআই তাদের মনিটর লাইন নিয়ে এখন বর্তমানে যথেষ্ট সিরিয়াস তারা বিভিন্ন সেগমেন্টে বিভিন্ন হার্ড বিভিন্ন রিফ্রেশ রেটের বিভিন্ন সাইজের মনিটর গুলো অ্যাভেলেবেল করার চেষ্টা করছে মার্কেটে আজকে স্টুডিওতে আছে এমএসআই জি টু ফোর ফোর এফ ই টু এই মনিটরটা এই মনিটরটা একটা চব্বিশ ইঞ্চ ওয়ান এটি হার্জের গেমিং মনিটর এবং এমএসআই ক্লেম করছে এটা একটা র্যাপিড আইপিএস প্যান চলুন দেখে নেওয়া যাক এই মনিটরটা কিরকম পারফরমেন্স করে গেমিং এ এটা কি ধরনের টেস্ট আমাদের দিতে পারে এবং টেস্ট রেজাল্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো এই রিভিউতে রিভিউতে আছে আমি ফাহিম ফিরছি ইন্টার পরে প্রথমে শুরু করা যাক কম্পিউটার অ্যানালিসিস দিয়ে কম্পিউটার অ্যানালিসিস চিন্তা করতে গেলে আমরা কিছু ক্রাইটেরিয়া মাথায় রেখেছি এক্ষেত্রে অবশ্যই মনিটরটা আইপিএস হতে হবে মনিটরটা মিনিমাম ওয়ান এটি হার্স সাপোর্ট করতে হবে এবং মনিটরটা চব্বিশ ইঞ্চি একটা ফুল এইচডি প্যানেল হতে হবে এই সেম ফিচার্সগুলো সাপোর্ট করে এই ধরনের কিছু মনিটর মডেল আমাদের হাতে রয়েছে সেগুলো হলো ভিউসনিক ভি এক্স টু ফোর টু এইট যা নিয়ে আমরা রিসেন্টলি আমাদের চ্যানেলে রিভিউ পাবলিশ করেছি যা চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন ফর এ ক্লিয়ার ডেমনস্ট্রেশন এবং এর সাথে সাথে গিগাবাইট জি টোয়েন্টি এই মনিটরটাও রয়েছে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এবং যেগুলো এই সিম হিসাবে প্রথমে থাকছে একটা পাওয়ার কেবল এরপরে থাকছে একটা এইচডিএমএ কেবল এরপরে থাকছে মনিটর স্ট্যান্ড এরপরে থাকছে কিছু কাগজপত্র এরপরে থাকছে মনিটর বেস প্লেট এবং তারপরে সেলে থাকছে মনিটর প্যানেলটি মনিটরটা অ্যাসেম্বল প্রসেস মোটে টুললেস না কারণ এর কাগজপত্রের সাথে আমরা একটা পাউচের ভিতরে কিছু স্ক্রুজ দেখতে পাই যে স্ক্রুজগুলো অবশ্যই এর মাউন্টিং এর জন্য ব্যবহার করা হবে আমাদের মনিটর রিসার্চ টিম এর ইস্তিয়াক প্রথমে বেস প্লেটটার সাথে মনিটরটা স্ট্যান্ড মাউন্ট করে যদিও আগে উচিত ছিল মনিটরটা স্ট্যান্ড এর সাথে মনিটরটাকে অ্যাটাচ করা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তারপরও মনিটরটা স্ট্যান্ড এর সাথে মনিটরটার বেস প্লেট স্ক্রু অ্যাটাচ করে দেন এরপরে মনিটরটা এবং স্ট্যান্ডটা স্ক্রুজ দিয়ে কানেক্ট করে তো অবশ্যই একটা স্ক্রু ড্রাইভারের দরকার পড়বে এবং এই অ্যাসেম্বল প্রসেসটা মোটেও টুললেস না যেটা আগেই বলছি এবার মনিটরটার আউটলুক সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বলা যাক মনিটরটার আউটলুকে বলতে গেলে বাইরে থেকে সব কিছু প্লাস্টিক তবু এর বেস প্লেটে বা স্ট্যান্ডের ভিতরে কিছুটা মেটালের উপস্থিতি দেখা যায় মনিটরটার পিছনের দিকে একটা গেমারিস টাইপের ডিজাইন দেওয়া আছে একটা জেড টাইপের শেপিং কিছু একটা দেখা যায় কোথাও গ্লসি প্লাস্টিক এবং কোথাও ম্যাট ফিনিশার প্লাস্টিক দেখা যায় এবং মনিটরটার বাম সাইডে এক কর্নারে এমএসআই এর একটা সুন্দর লোগো দেখা যায় যেটা কিনা এমএসআই এর মেইনলি গেমিং লোগোটা এছাড়াও মনিটরে কিছু কিছু জায়গায় স্ট্রাইপ এবং বিভিন্ন ডিজাইনের প্যাটার্ন রয়েছে মনিটরটা যেখানে মাউন্ট করা হয় সেটা নিচে ভেসা মাউন্ট রয়েছে মনিটরটা সেভেন্টি ফাইভ বাই সেভেন্টি ভেসা মাউন্ট সাপোর্ট করে থাকে মনিটরটা নিচে বাম পাশে জয়স্টিক টাইপের একটা বাটন দেওয়া আছে যেটা রেড অ্যাক্সেন্ট করা এছাড়াও নিচের দিকে বটম ফেসিং আইওপোর্টস দেওয়া আছে আইওপোর্টস হিসেবে রয়েছে একটা ডিসপ্লে পোর্ট ওয়ান পয়েন্ট টু এ দুইটা এইচডিএমআই টু পয়েন্ট বি এছাড়াও অডিও পোর্ট হিসেবে রয়েছে একটা হেডফোন আউটপোর্ট এছাড়াও পাওয়ার ইনপুট পোর্ট রয়েছে মনিটরটা স্ট্যান্ডের মাঝখানে একটা কেবল রাউটিং হুকও দেওয়া রয়েছে যেটা দিয়ে ইজিলি কেবল রাউটিং এবং হাইট করে রাখা সম্ভব যদিও এই মনিটরটা দেখে মনে হয় এই মনিটরটার হাইট অ্যাক্সেসিবিলিটি রয়েছে কিন্তু এই মনিটরটাতে অনলি টিল্ট অপশনটাই রয়েছে অ্যাক্সেসিবিলিটি অপশন হিসাবে সো এই মনিটরটা ফাইভ ডিগ্রি থেকে টোয়েন্টি ডিগ্রি পর্যন্ত টিল্ট করা যাবে মনিটরটা বেস প্লেট একেবারে প্লেন দেখায় তেমন একটা গেমারিস টাইপের কোনো লুক টুক নেই বা কোনো রেড অ্যাক্সেন্টও নাই ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ এবার মনিটরটা সামনের দিকে আসা যাক সামনের দিকে নিচের চিনে এমএসআই এর একটা লোগো দেওয়া আছে এছাড়াও ডান পাশে নিচে একটা ইন্ডিকেটর লাইটও দেওয়া রয়েছে মনিটরটা সারফেস অ্যান্টি গ্লেয়ার সো বলতেই হবে মনিটরটা একটা ম্যাট ডিসপ্লে এবং মনিটরটি বাকি তিন সাইডে বেজেলেস টাইপের একটা ডিজাইন দিচ্ছে যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল অন্যান্য মনিটরের মতো আউটলুক ইন্সপেকশন শেষে এবার স্পেসিফিকেশন ডিটেলসে আসা যাক দেখা যাক মনিটরটি কি কি অফার করছে অ্যাজ এ গেমিং মনিটর মনিটরটা একটা চব্বিশ ইঞ্চ বা টু বি এক্সাক্ট তেইশ পয়েন্ট আট ইঞ্চের একটা আইপিএস ফুল এইচডি প্যানেল মনিটরটার অ্যাসপেক্ট রেশিও সিক্সটিন বাই নাইন মনিটরটার সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস হতে পারে তিনশো নিট কন্ট্রাস্ট রেশিও
ডিসেম্বর সেকেন্ড গ্রে টু গ্রে হিসেবে এখানে বলে রাখা ভালো এমএসআই এই ক্ষেত্রে কোনো রকম এমপিআর টি টাইপের ভ্যালু প্রোভাইড করেনি এছাড়াও এই মনিটরটা অ্যাডাপটিভ সিঙ্ক সাপোর্ট করে থাকে মনিটরটা ডিসপ্লে কালার দাবি করছে সিক্সটিন মিলিয়ন এই মনিটরটার একটা প্লাস ব্যাপার হচ্ছে এই মনিটরটা ডিসপ্লে পোর্ট এবং এইচডিএমআই দুটো দিয়ে সর্বোচ্চ ওয়ান এটি হার সাপোর্ট করতে পারে এক্ষেত্রে আমরা প্রিভিয়াসলি ভিউসনিকে যে মনিটরটা রিভিউ করি সেই মনিটরটার এইচডিএমআই কেবল দিয়ে সর্বোচ্চ ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্স যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল এছাড়াও এমএসআই দাবি করছে এটা র্যাপিড আইপিএস প্যানেল মনিটরটার ভিউইং অ্যাঙ্গেল হরাইজেন্টালি এবং ভার্টিক্যালি ওয়ান ডিগ্রি এছাড়াও কালার হিসেবে এমএসআই দাবি করছে অ্যাডোবি আর জিবি ডিসিআইপি থ্রি এবং এস আর জিবিতে নাইনটি এবং ওয়ান এছাড়াও এই মনিটরটা কিছু সার্টিফিকেশনের দাবি করে থাকে যেমন সিই এফসিসি বি আরও এইচএস টিউভি রেলল্যান্ড ফ্লিকার ফ্রি সার্টিফিকেশন টিউভি রেলল্যান্ড লো ব্লু লাইট সার্টিফিকেশন ডাব্লিউ ট্রিপলি সার্টিফিকেশন স্পেক্স হিসেবে এই মনিটরটা র্যাপিড আইপিএস হিসেবে ওয়ান এটি হার্স অফার করছে এবং অ্যাজ এ গেমিং মনিটর হিসেবে যতটুকু অফার করার কথা ততটুকুই করছে তবে টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আসলে বোঝা যাবে এই মনিটরটা কীরকম সো চলে যাওয়া যাক এবার টেস্টিং পার্টে টেস্টিং এর শুরুতে আমরা এই মনিটরটার কালার টেস্ট করে থাকি কালার টেস্টিং এর জন্য আমরা ইউজ করি স্পাইডার ফাইভ এলিট এবং এর সফটওয়্যারটা টেস্টিং এ এই মনিটরটা নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট এস আর জিবি সেভেন্টি সিক্স পার্সেন্ট অ্যাডোবি আর এবং সেভেন্টি টু কালার সাপোর্ট করে থাকে আউট অফ দ্য বক্সে এই মনিটরটা ইউজার মোডে সেট করা ছিল এবং এই ইউজার মোডে আমরা সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস পাই দুশো পঁয়ষট্টি নিটস এছাড়া স্ক্রিনে এই মনিটরটার কালার ইউনিফর্মিটিটা দেওয়া হলো এই মনিটরটার ডেলটাই অ্যাভারেজ ছিল ওয়ান সো রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্সে যদি বলতে হয় এই মনিটরটার কালার যথেষ্ট ব্রাইট ছিল ভিভিড ছিল কালার এনজয় করার জন্য গুড এনাফ ছিল তবে অবশ্যই যেহেতু এটা একটা গেমিং মনিটর কালার অ্যাকুরেসি নিয়ে খুব একটা ভাবাভাবির তেমন কিছু থাকে না যারা ভিডিও এডিটিং বা ফটো এডিটিং বা কালার অ্যাকুরেসি নিয়ে কাজ করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে গেমিং মনিটরগুলো আমরা একটু অ্যাভয়েড করতেই বলি তারপরও তারা যদি এগুলো নিয়ে কাজ করতে চান তাদের কালার অ্যাকুরেসি নিয়ে একটু ভুগতেই হবে এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ এই গেমিং মনিটরগুলোর আসলে মূল ফোকাসেই থাকে হাই রিফ্রেশারটা প্রোভাইড করা সেক্ষেত্রে মনিটর ব্র্যান্ডসগুলো কালার অ্যাকুরেসি নিয়ে খুব একটা ভাবনা চিন্তা করেও না কারণ এই ধরনের মনিটরগুলোতে কালার অ্যাকুরেসির বিপরীতে কিছুটা বুস্টেড কালার দেওয়া হয়ে থাকে যাতে করে কালারটা এনজয়েবল হয় এবং কন্টেন্ট ওয়াচিং বা গেমিং এর ক্ষেত্রে এই মনিটরটার কালারগুলো এনজয় করা যায় আবার কালার এনজয়ের ব্যাপারটা এক একজনের কাছে এক এক রকম অনেকে বুস্টেড কালার পছন্দ করেন অনেকে নিউট্রাল কালার পছন্দ করেন আবার অনেকে আন্ডার স্যাচুরেটেড কালারও পছন্দ করে থাকতে পারেন সো কালার টেস্টটা এক একজনের কাছে এক এক রকম তবে অবশ্যই এই ধরনের মনিটরগুলো মোস্টলি একটু বুস্টেড কালারের সাথে আসে কারণ এটা গেমিং মনিটর অবশ্যই গেমিং এ পাঞ্চি কালারগুলো দেখাতে হবে এবং এই কালারগুলো যাতে চোখে লাগে সেভাবে করেই প্যানেল মেকাররা এই ধরনের প্যানেলগুলো বানিয়ে থাকে ব্যাকলাইট ব্লিডিং টেস্টে এই মনিটরটা একেবারে ডার্ক এনভারনমেন্টে টেস্ট করা হয় এবং এই মনিটরটাতে খুব একটা ব্লিডিং দেখা যায় না বাট কিছু কিছু জায়গায় কিছু গ্লো দেখা যায় যেটা খুব একটা ছিল না সো অবশ্যই বলতে হয় এই মনিটরটা ভালোভাবেই প্যানেল মেক করা এক্ষেত্রে আবারও বলে নিচ্ছি ব্যাকলাইট ব্লিডিংটা প্যানেল টু প্যানেল ভ্যারি করে ইভেন সেম মডেল হলেও দেখা যাচ্ছে যে সেম মডেলের দুটো মনিটরে কোনোটাই ব্যাকলাইট ব্লিড থাকতে পারে বা গ্লো থাকতে পারে আবার কোনোটাই নাও থাকতে পারে সো এই জিনিসটা একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্যাক্টরি ওকে হয়ে আসে না মাঝে মাঝে কিছু কিছু প্যানেলের ক্ষেত্রে একটু এদিক ওদিক হতেই পারে যদি খুব বেশি ব্যাকলাইট ব্লিড হয়ে থাকে অবশ্যই আপনি আপনার সেলারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ওয়ারেন্টিটা ক্লেম করে নিতে পারেন এবার আসা যাক এই মনিটরটার মূল টেস্টিং পার্টে সেটা হচ্ছে এই মনিটরটার ঘোস্টিং টেস্ট এই মনিটরটার ঘোস্টিং টেস্ট টেস্ট করার আগে আমরা এর ওএসডি সেটিং সে দেখি এই মনিটরটা তিন ধরনের রেসপন্স টাইম মোড রয়েছে এছাড়াও এমপিআর টি অপশনটাও রয়েছে তিন ধরনের রেসপন্স টাইমগুলো হচ্ছে নর্মাল ফাস্ট এবং ফাস্টেস্ট মূলত নর্মাল এবং ফাস্ট মোডে তেমন কোনো ঘোস্টিং না দেখা গেলেও ফাস্টেস্ট মোডে ঘোস্টিং পরিলক্ষিত হয় এছাড়াও একটা করোনা ইফেক্ট দেখা যায় মোস্টলি এই মনিটরটা যদি অপারেট করতে হয় তাহলে নর্মাল মোডে রেখেই অপারেট করাটা ভালো তবে একটু লেস রেসপন্স টাইম চাইলে ফাস্ট মোডটাও ইউজ করে দেখতে পারেন তবে এক্ষেত্রে ফাস্টেস্ট মোডে ভালো রকমের ঘোস্টিং ধরা পড়বে অন্যদিকে এমপিআর টি মোডটা অন করলে মনিটরটা একটা ব্যাকলাইট স্ট্রোবিং তৈরি করে যেটা মোশন ব্লারকে রিডিউস করতে সাহায্য করে তবে এক্ষেত্রে এমপিআর টি মোডটা অন করলে এই মনিটরের ঘোস্টিংটা ভালো মতো পরিলক্ষিত হয় এবং পিক্সেল ওভারশুটটাও ভালো মতো লক্ষ্য করা যায় তবে এমপিআর টি ফিচারের ক্ষেত্রে এই মনিটরটা যে ব্যাকলাইট স্ট্রোবিং তৈরি হয় তার জন্য এই মনিটরের মোটশন ব্লারগুলো অনেকটাই রিডিউস হয়ে যায় যদিও সামান্য পরিমাণের ঘোস্টিং আমরা দেখতে পাই এবং বলে রাখা ভালো এই মনিটরটার এমপিআর টি সেটিংসটা অন করলে এই মনিটরের অ্যাডাপটিভ সিঙ্ক ব্রাইটনেস এইচডিসিআর এবং রেসপন্স টাইম এই চারটা মোড ডিজেবল হয়ে যায় এবং এই চারটা মোডে তেমন কিছুই করা যায় না এক্ষেত্রে এটা যার যার প্রেফারেন্স আপনি
কন্ট্রোলেবল করা যাবে এছাড়াও এই মনিটরটা সফটওয়্যার সাপোর্টের সাথে আসে সফটওয়্যার সাপোর্ট হিসেবে মনিটরটা ব্যবহার করছে এমএসআই ডিসপ্লে কিট সফটওয়্যারটা এই সফটওয়্যারটা যদিও ফুললি ওএসডি সাপোর্টটাকে রিপ্লেস করতে পারে না তারপরও সফটওয়্যার সাপোর্ট দিয়ে অনেকগুলো অপশন টুইক করা যায় এছাড়াও এই সফটওয়্যারের মধ্যে অনেক কিছু টুলসের অপশনও দেওয়া আছে সো অবশ্যই এটা একটা হ্যান্ডি ব্যাপার ওএসডি সেটিংসের জন্য জয়স্টিকের সেন্টারে প্রেস করলে এর গেমিং ভাইভের ওএসডি সেটিংসটা অন হবে যেখানে মনিটরের রেজোলেশন রিফ্রেশ রেট ইমেজ মোড অ্যাডাপ্টিভ সিঙ্ক এবং আইও পোর্ট সহ ইনফরমেশনগুলো দেখা যাবে টপে নিচে গেমিং প্রফেশনাল ইমেজ মোড ইনপুট সোর্স সিলেকশন ন্যাভিগেশন কি কাস্টমাইজ এবং ওএসডি সেটিংসও দেখা যায় আউট অফ দ্য বক্স মনিটরটি ইউজার মোডে আসে এছাড়া নাইট ভিশন রেসপন্স টাইম এমপিআরটি টগল রিফ্রেশ রেট অ্যালার্ম ক্লক চিটিং করার জন্য ক্রস এয়ার যেটা কিনা স্ক্রিন অ্যাসিস্ট্যান্ট নামে ইউজ করা হচ্ছে এখানে এবং অ্যাডাপ্টিভ সিঙ্ক অন করার অপশন আছে প্রফেশনাল মোডে প্রো মোড নামে একটা মোড দেওয়া আছে যেটার মধ্যে কিছু কালার প্রোফাইল রয়েছে মোস্টলি এর মধ্যে এস আর জিবি কালার প্রোফাইলটাই বেশি রেকমেন্ডেড এছাড়াও এইচডিসিআর এমপিআরটি ইমেজ এনহ্যান্সমেন্টের মতো অপশনগুলো দেওয়া আছে এছাড়াও ইমেজ মোডে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট শার্পনেস কালার টেম্পারেচার স্ক্রিন সাইজ এগুলো চেঞ্জ করা যায় ইনপুট সোর্সে ডিফারেন্ট এইচডিএমআই সিলেকশন করা যায় বলে রাখা ভালো এই মনিটরে এইচডিএমআই সিইসি সাপোর্ট করে এই এইচডিএমআই সিইসি থাকার একটা সুবিধা হলো আপনি যদি একই মনিটর কনসোল এবং ল্যাপটপ বা পিসিতে কানেক্ট করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার পিসি বা ল্যাপটপ অথবা কনসোলের পাওয়ারের উপরে ভিত্তি করে এই মনিটরটা তার ডিসপ্লে আউটপুট দিবে সো এটা একটা হ্যান্ডি ফিচার অনেকেই কনসোল এবং পিসি একসাথে ইউজ করেন এবং টাইম বাই টাইম সুইচ করে থাকেন এক্ষেত্রে এই ধরনের ফিচার থাকাটা আসলে হ্যান্ডি এছাড়াও অন্যান্য ওএসডি সেটিংস বলতে এর কুইক ন্যাভিগেশন কি কাস্টমাইজ করার অপশন রয়েছে এছাড়াও অতিরিক্ত একটা সেটিং অপশন দেওয়া আছে ওএসডি সেটিংসটা কন্ট্রোল করার জন্য এবার মনিটরটার প্রোজ এন্ড কনসার ব্যাপারে কিছু কথা বলা যাক এই মনিটরটা সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এই মনিটরটা একটা ওয়ান এটি হার্স ডিসপ্লে যেটা একটা আইপিএস প্যানেল অবশ্যই এমএসআই ক্লেম করছে এটা একটা র্যাপিড আইপিএস প্যানেল এছাড়াও এই মনিটরটা ঘোস্টিং এর ক্ষেত্রে তেমন কোনো ঘোস্টিং প্রোভাইড করে নাই এই মনিটরটার কালার যথেষ্ট ভালো ভালো এই সেন্সে এই মনিটরটার কালার এনজয়েবল এবং আপনি গেমে বা মুভি দেখতে এই মনিটরটার কালারটা অবশ্যই এনজয় করবেন তবে অবশ্যই এই ধরনের মনিটরগুলো ওয়ার্ক স্টেশন পারপাসে ইউজ করাটার সাজেশন নাই থাকলো যারা গেমিং পারপাসে এই মনিটরটাকে ইউজ করতে চান এবং এর পাশাপাশি টুকটাক ভিডিও এডিটিং করবেন শর্টস বা মন্টাজ বানাবেন তারা হয়তো এই মনিটরটা কনসিডার করতেই পারেন এবং সর্বশেষ হচ্ছে এই মনিটরটার ভালো বিল কোয়ালিটি তবে বিল কোয়ালিটির কথা বলতে এই মনিটরটা নিট পিকিং এর প্রথম ব্যাপারটা চলে আসে সেটা হচ্ছে এর অ্যাডজাস্টেবিলিটি অপশনের লিমিটেশন এই মনিটরটা অনলি টিলটি করা যায় এই মনিটরটার আরো অ্যাডজাস্টেবিলিটি অপশন থাকলে ভালো হতো স্পেশালি এই মনিটরটার দাম অলমোস্ট পঁচিশ টাকা এই দামে অ্যাডজাস্টেবিলিটি অপশনটা আমরা চাইতেই পারি সেটা কোনো দোষের কিছু না বাট স্টিল এই মনিটরটার যে স্ট্যান্ডটা আছে স্ট্যান্ডটা দেখে মনে হয় এই মনিটরটাতে অ্যাটলিস্ট এটা হাইট অ্যাডজাস্টেবল সুবিধা থাকার কথা কিন্তু সেরকম কিছু নেই এই মনিটরটার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট হাইট অ্যাডজাস্টেবল বা রোটেড বা পিভার্ড এই ধরনের ফিচারগুলো থাকলে ভালো হতো আরেকটা ব্যাপার যেটা নিটপিক করতে হয় সেটা হচ্ছে এই মনিটরটার রেসপন্স টাইম এমএসআই তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই মনিটরটার রেসপন্স টাইম জিটিজি রেসপন্স টাইম হিসেবে দাবি করছে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের এমপিআরটি ভ্যালু প্রোভাইড করেনি এমএসআই মূলত গেমিং মনিটরগুলোতে আসলে রেসপন্স টাইমের হিসাবটা মোস্টলি এমপিআরটিতে হয়ে থাকে কারণ এখানে মোশন বা মোশন ব্লারের ব্যাপার স্যাপারও থেকে থাকে এক্ষেত্রে আমরা রেসপন্স টাইম টেস্টিং টুল ম্যানেজ করার ট্রাই করছি আমরা স্টিল এখনও রিসার্চ করছি কোন ধরনের রেসপন্স টাইম টুল হলে ভালো হয় আমাদের জন্য অবশ্যই যদি আমরা কোনো ভালো রেসপন্স টাইম টুল ম্যানেজ করতে পারি সেই টুলটা দিয়ে আমরা আসলে বেটার রেজাল্ট প্রোভাইড করতে পারবো যেটা কিনা আপনাদের পার্চেস ডিসিশন বাড়াতে আরো হেল্প করবে আশা করতেছি ইনশাল্লাহ সামনের বছরে কোন এক সময় হয়তো বা আমাদের হাতে একটা ভালো রেসপন্স টাইম টুল থাকতেও থাকতে পারে তো যাই হোক ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ভিডিও শেষ করার আগে বলে নিচ্ছি এই মনিটরটা পঁচিশ টাকা দাম এবং এই দামের ভিত্তিতে এই মনিটরটা যথেষ্ট ভালো জিনিসই অফার করে থাকছে অবশ্যই সিমিলার স্পেকে ভিউস অনেক গিগাবাইটের মতো ব্র্যান্ডসগুলো রয়েছে যারা সিমিলার স্পেক প্রোভাইড করে আসছে সেই মনিটরগুলো যদি আমরা হেড টু হেড রিভিউ করতে পারতাম অবশ্যই ভালো হতো সো যারা ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্স বা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্সের মধ্যে কনফিউজ রয়েছেন তাদেরকে এই মনিটরটা সাজেস্ট করাই যায় ওয়ান এটি হার্স হিসেবে আপনি কিছুটা হার্সও আপনি বেটার পাচ্ছেন এক্ষেত্রে ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্সের সাথে ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্স খুব একটা ডিফারেন্সিয়েট না করা গেলেও ওয়ান এটি হার্স ডিফারেন্সিয়েট করার মতো একটা অপশন আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে আশা করি সামনের বছর নতুন কোনো ভিডিওতে বা নতুন কোনো মনিটরের সাথে টিল দান আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম